Hello everybody, this is Shivam Dube from English Kingdom Kachra Priyar Raj and today I am here with another video and this time we are going to explain you another masterpiece of English literature and this time the literature comes from P.B. Shady, another romantic poet and definitely a revolutionary poet of the romantic era of early 19th century in English literature. Uh, very few people are there, especially uh, during the Romantic era, that could be considered as a reactionary and revolutionary. Uh, P.B. Shelley apni writing mein revolutionary bhi rehte hain, reactionary bhi rehte hain, lucid rehte hain, aur uh, ek scholar ke roop mein bhi apne aap ko present karte hain. P.B. Shelley ki poem, Tuas Kai Lark ke baare mein aaj hum loog baat karenge, aur chukhi ya poem badi hai, इसके कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा इनका क्या इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ से है लेकिन उसके पहले आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि 18th दिसंबर से एक और भी बैच हम लोग टीजीटी और पीजीटी के लिए प्लान कर रहे हैं जो अगेन टारगेट बैच है जो फेब्रुवरी और मार्च में होने वाले एग्जाम्स को टारगेट करके तैयार किया जा रहा है तो राइट right? The admission for the evening batch for TGT and PGT, which we will start from 18th December, वो शुरू हो चुका है जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आकर एडमिशन ले सकते हैं और हमारी क्लासेस में शामिल हो सकते हैं इस बार हमारी क्लासेस क्वेश्चन सीट्स वोकेब शीट्स प्रैक्टिस सीट्स टेस्ट सीरीज और इंपॉर्टेंट टीचिंग के साथ पूरी तरह से एग्जामिनेशन पैटर्न पैक्ड है जिसका टारगेट दो महीने के अंदर आपको एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से तैयार कराना है आफ्टर दिस ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अबाउट और न्यू बैच ऑफ टीजीटी एंड पीजीटी दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 18 दिसंबर नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक एंड द टॉपिक ऑफ द डे दैट इज टू अ स्काईलार्क नो डाउट टू अ स्काईलार्क एक ओड है और जैसा हम लोग जानते हैं कि ओड की शुरुआत पेंडर ने जरूर किया था पेंडर की जो ओड थी उसकी एक खासियत थी कि वो ट्रायड पर चलती थी स्ट्रॉफ एंटी स्ट्रॉफ और एपोड का पैटर्न चलती थी बाद में उसको होमोस्ट्रॉफिक कर दिया जब दूसरी टाइप के होरेश ने एक तो ओड को इंट्रोड्यूस किया होरेशियन ओड के नाम से और बाद में इरेगुलर ओड को अब्राहम कॉले ने इंट्रोड्यूस किया जिसमें ट्रायड के पैटर्न को फॉलो नहीं किया जा रहा था पीबी शेली एक ऐसे ही पोएट है जिनकी ओड राइटिंग में वैरायटीज दिखती हैं और टू एस स्काईलार्क में भी हमको वैरायटी देखने को मिलता है साथ ही साथ एक बेहतरीन और लिरिक पोएम भी है जिसमें ओड की क्वालिटीज तो है ही है जहां हम एक डिवोशन दिखाते हैं एक श्रद्धा दिखाते हैं एक भक्ति दिखाते हैं डेडिकेशन दिखाते हैं टुवर्ड्स सम स्प्रिट्स वो चाहे नेचर से हो चाहे उनको हम डैटी मानते हो नो डाउट ईश्वर की भक्ति प्रकृति के रूप में रोमांटिसिज्म की एक मेन पहचान बन चुकी थी और ऐसे भी विशेली अपनी पोएट्री में स्काई लार्क को लेकर एक स्प्रिट मानते हैं एक बर्ड मानते हैं जिसमें यह पोटेंशियल है कि वो खुद को कैसे खुश रख सकती है और कैसे हम उसको फॉलो करते हुए खुद को खुश बना सकते हैं आफ्टर दिस आई वुड लाइक टू मूव टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द डे एंड दैट आर हियर ऑन द बोर्ड एज अ जोलियो दैट द फर्स्ट टॉपिक इज हियर पीबी शेली रोट टू अ स्काई लार्क अराउंड लेट जून 1820 and had a similar title to Wordsworth's to the Skylark in 1825. Actually, ये जो poem है to a Skylark, इसके title की similarity William Wordsworth के एक poem जो to the Skylark के नाम से होती है, उससे match कर दिए। दोनों poems के बीच में अगर देखा जाए, तो treatment का भी difference देखने को मिलता है। अगर हम वर्ड्सवर्थ की टू दी स्काई लार्क की बात करें तो टू दी स्काई लार्क में हमें आइडियलिज्म दिखता है और साथ ही साथ रियलिज्म दिखता है तो कहने का मतलब एक आइडियलिज्म और रियलिज्म का ब्लेंडिंग है टू दी स्काई लार्क में जिसको वर्ड्सवर्थ ने राइट किया था लेकिन अगर हम बात करें तो पीबी शेली ने अपनी टू अ स्काई लार्क में जिस स्टाइल स्काई लार्क की बात किया है वो ज्यादा ही आइडियलाइज्ड है और कुछ ज्यादा ही स्पिरिचुअल पावर के रूप में प्रेजेंट किया है पीबी शेली ने इस पोएम में एक स्काई लार्क को नाउ यू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक एट दिस टाइम मेरी शेलीज मेक्स इट इंस्पिरेशन इट्स इंस्पिरेशंस एज एन इवनिंग वॉक 
wheel shedding near Leborno, Italy. Actually, as we know that P.V. Shelley had spent a lot of time in Italy in Italy. And at this time, he was living in Leborno with his wife, Mary Shelley. In Italy, he had done an evening walk in the evening. In the evening, he was living in Leborno in Italy. At that time, he saw a vision of how he was inspired. And after that, he was inspired by the inspiration. मेरी शैली ने कहा था अपनी राइटिंग में लिखते हुए कहा था इन द स्प्रिंग स्पेंड अ वीक और टू नियर लेहॉर्न इट वाज अ ब्यूटीफुल समर इवनिंग वाइल वॉन्डरिंग एमंग द लेन्स हुज मार्टल हेजेस वर द बॉर्स ऑफ द फायरफ्लाइज दैट वी हर्ड द कैरोलिंग ऑफ द स्काई लार्क एक्चुअली स्काई लार्क की कैरोलिंग एक खुशी के गीत को इन्होंने सुना था और पॉसिबली वही खुशी के गीत है जो शेली को हॉन्ट करती है और बार बार वो इस पोएम में जिक्र करते हैं उस खूबसूरत गीत के उस खूबसूरत मधुर गीत के बारे में जिसमें खुशियां ऐसी हैं जो मेजरलेस हैं जिसमें मेलोडी ऐसी है जो मेजरलेस है तो पॉसिबली उसी खुशी की बात यहाँ मिसेस शेली ने किया था मेरी शेली ने किया था अपने उस पैटर्न में जहाँ कैरोलिंग उनको सुनने को मिला था उस स्काई का उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया था अपने इस पोएम के बारे में इस पोएम की Publication. Next topic according. It was published by Charles and James Olier with Prometheus Unborn in London in 1820, and it inspired Thomas Hardy to write Shelley's Skylark and Noel Coward to write a play named Blith Spirit, and it opens with its opening lines. Actually. ये एक बड़ी इंस्पिरेशनल पोएम होती है और इस इंस्पिरेशनल पोएम में एक्चुअली इंस्पायर किया था कई लोगों को 1820 की इस पोएम को सबसे पहले तो चार्ल्स और जेम्स कोलियर ने यहाँ बात क्लियर करना चाहूंगा कुछ जगह पर कोलियर सी इसकी स्पेलिंग मिलती है एक्चुअली कोलियर वो मिस प्रिंट है ओलियर होना चाहिए तो चार्ल्स और जेम्स ओलियर ने इसे प्रोमेथियस अनबॉन्ड के कलेक्शन में अदर पोएम्स के साथ पब्लिश किया था 1820 में जिस साल उन्होंने और टू दी वेस्ट वाइन को भी पब्लिश किया था इसी के साथ में ये एक इंस्पिरेशनल पोएम है जिसने टॉमस हार्डी को इंस्पायर किया था और बाद में हार्डी ने एक पोएम लिखा था जिसका नाम था शेलीज स्काई लॉक और उन्होंने शेली के लिए एक प्रिव्यू जिसमें पेश किया था और इसके बाद नाइनटीन में उन्नीस में नोएल कॉवर्स ने अपना एक म्यूजिकल प्ले राइट किया था जिसका नाम था ब्लिथ स्प्रिट और ये ब्लिथ स्प्रिट की जो इंस्पिरेशन उन्होंने लिया था वो इस टू अलाक के ओपनिंग लाइन से उन्होंने लिया हुआ था जो बाद में इंस्पायर करती है इस पोएम की ब्यूटी के बारे में बाद में जब एग्जामिन होता है इसका एवेलुएशन होता है तो अलेक्जेंडर मैकी ने कहा था इस पोएम को और साथ ही साथ उन्होंने जॉन कीट्स की और टू और नाइटिंगल को इसके साथ जोड़ते हुए कहा था ये दोनों पोएम आर द टू ऑफ द ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अब क्या कहा जा सकता है कि मैकी को लगता है कि ये दोनों पोएम ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैं टू ए स्काई लार्क और टू अर नाइटिंगल दोनों पोएम को अलेक्जेंडर मैकी मानते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में इनसे खूबसूरत कोई पोएम लिखी ही नहीं गई है इस तरह से वह पोएम इस पूरे लिटरेचर की ग्लोरी है खास तौर से जब ओड की बात किया जाए तो अनडाउटेडली इनका टच इनका प्रेजेंटेशन इनकी फीलिंग अपने आप में अनमार्क्ड है अनमैचेबल है मैचलेस है जैसा उन्होंने कहा था अलेक्जेंडर मैकी ने वो बातें यहाँ देखने को मिलती है नाउ टूर्स नेक्स्ट टॉपिक एंड देयर इज देर आर ट्वेंटी वन स्टैंडिंग A B A B B with four lines in trochaic trimeter and alexandrine line. Actually, अगर हम इस पोएम के स्टैंडर्ड पैटर्न की बात करें तो जैसा आपको बताया गया कि इस पोएम में ट्वेंटी वन स्टैंडर्ड्स टोटल इंक्लूड किए गए हैं और इस स्टैंडर्ड पैटर्न को बनाने के लिए शेली ने इस बार फाइव लाइन स्टैंडर्ड के पैटर्न को यूज किया है और ये फाइव लाइन स्टेंजा पैटर्न जो उन्होंने किया उसमें लाइन की लेंथ को उन्होंने अलग अलग रखा हुआ है एक्चुअली फर्स्ट फोर लाइन 
जो हर स्टैंडर्ड की पहली चार लाइन है उन्हें उन्होंने प्रोजेक्ट ट्राइमीटर में राइट किया है राइट सी प्रोजेक्ट ट्राइमीटर क्या होता है अगर कोई भी प्रोजेक्ट ट्राइमीटर होता है तो रिमेम्बर उसका जो सैलरी पैटर्न होता है वो स्ट्रॉन्ग के साथ वीक साउंड का होता है आप ये ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट पैटर्न जो है अपने एक मीटर को बनाने के लिए दो सेलेबल लेता है और उसका पहला सेलेबल जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है और दूसरा जो सेलेबल होता है वो वीक होता है इस तरह से स्ट्रॉन्ग और वीक के दो सेलेबल को बना करके वह अपना एक मीटर बनाता है और इस तरह से अगर हम बात करें कि इसमें जैसा दिखा है ट्राई मीटर तो वो तीन मीटर है इस तरह से अगर हम स्ट्रॉन्ग और वीक के पैटर्न को फॉलो करें तो यह तीन बार रिपीट किया जाता है फर्स्ट फोर लाइन में और इस तरह से थ्री मीटर तो प्रोचाई ट्राई मीटर का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग और वीक के कॉम्बिनेशन से चलने वाले इस सेलविक पैटर्न को तीन बार रिपीट किया गया है और बाद में अलेक्जेंड्राइड लाइन का यूज किया जाता है अलेक्जेंड्राइड लाइन जो होती है वो आयाबिक हेक्सामीटर में होती है रिमेम्बर इसको लिखने के लिए हमें पैटर्न जो लेना पड़ता है वो आयाबिक हेक्सामीटर होता है आयाबिक एक ऐसा पैटर्न है जो सच में कहा जाए तो कई बार यूज किया गया है अक्सर एक फेवरेट पैटर्न के रूप में इसको माना जाता है और यह ध्यान रखना होगा कि आयाबिक जो होता है वो ट्रोचेई का अपोजिट होता है ट्रोचेई में जहां स्ट्रॉन्ग पहले साउंड आता है वीक साउंड बाद में वही आयाबिक का अगर बात किया जाए तो वीक साउंड पहले आता है और स्ट्रॉन्ग साउंड बाद में आता है यह भी दो साउंड को मिला करके दो सेलेबल को मिला करके एक मीटर को बनाने का काम करता है हेक्सा मीटर का मतलब होता है सिक्स मीटर और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो लास्ट लाइन इसकी रहती है फिफ्थ लाइन रहती है वो एक्चुअली अलग अलेक्जेंड्राइन लाइन है जो आयाबिक हेक्सा मीटर में लिखी गई है इस तरह से आयाबिक जो वीक और स्ट्रॉन्ग जो लाइन पैटर्न है वह छह बार रिपीट होता है जैसा आप देख रहे हैं सिक्स मीटर की हमने बात किया है तो छह बार इसको रिपीट किया जाता है अपनी लाइन में और इस तरह से शेली जो होते हैं अपनी पोएम में एक इंपॉर्टेंट और एक अलग तरह का वेरिएशन इंट्रोड्यूस करते हैं वैसे भी अपने आप को और कवियों को शेली ने कहा था कि पोएट्स आर दनोलेज लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड जब उन्होंने अपनी इस डिफेंस ऑफ पोएट्री को लिखा था डिफेंस ऑफ पोएट्री में उन्होंने पोएट्स को अनएक्नोलेज लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड लिखा था मतलब ऐसे भी पोएट जो होते हैं वो एक तरह से दुनिया को नियम और कानून देने वाले लोग होते हैं तो नेचुरली वो कोई लेजिस्लेटर ऐसे नहीं होता है जो एक्नोलेज किए गए हो अनएक्नोलेज होते हैं उनको पहचानता कोई नहीं जानता कोई नहीं और लॉफुली तो बिल्कुल भी नहीं लेकिन सच में दुनिया के सामने एक रास्ता एक नियम जरूर प्रेजेंट करते हैं जैसा कि हमने आपसे कहा कि यह अपने आप में एक अलग पैटर्न रहा जिसको शेली ने यूज किया अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में और इससे ऐसा लगता है कि शेली अपनी राइटिंग को लेकर के काफी कॉशियस थे और उन्होंने एक अलग स्टैंडर्ड फॉर्म यूज किया जिसमें फोर लाइन को उन्होंने ट्राइमीटर में यूज किया और लास्ट लाइन फिफ्थ लाइन को उन्होंने अलेक्जेंड्राइन लाइन में जहां पर आयामिक हेक्सामीटर का पैटर्न होता है उसको यूज किया ये सारी बातें थी जो हम लोग इस पोएम की बैकग्राउंड से बात कर रहे थे और अब हम लोग मूव करेंगे इस पोएम के मेन लाइंस के बारे में जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था ओके तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट लाइन जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक लॉन्ग पोएम है जिसमें ट्वेंटी वन हो रहे हैं तो नो डाउट सारे स्टेंजर्स को कवर करना इट इज अ वेरी टफ टास्क लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम स्टेंजर्स आपको समझाने की कोशिश करूं उनकी राइटिंग को उनके सेंस को तो चलिए शुरू करते हैं जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं या इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए स्टेंजर्स हैं उनकी क्या क्या लाइन सबसे पहले हम लोग पहले स्टेंजा में आते हैं जैसा मैंने आपसे बताया कि एक तरह का इंस्पिरेशन होता है जब कोई पोएट किसी ओट को राइट करता है तो नो डाउट वो अपना डेडिकेशन दिखाता है अपना समर्पण दिखाता है और यहां पर शेवी ने एक वर्ड को अपना इंस्पिरेशन मान लिया है अपना प्रेरणा मान लिया है और इस तरह से वो अपने आप को इस वर्ड से एक इंस्पिरेशन लेने के लिए आगे बढ़ाते हैं जैसे मैंने आपसे बताया कि मेरी शेली ने ही 
अपनी उस लेख में कहा था कि उन्होंने कैरोलिंग सुना था जो वहां पर स्काई लार्क की आ रही थी लेवर्नो में तो नो डाउट वह कैरोलिंग ही है जिसकी वजह से शेली इस बर्ड को अलग एक स्प्रिट मान लेते हैं और उसके बारे में कहते हैं हेल टू दी ब्लेज स्प्रिट बर्ड दाउ नेवर वर्ड दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट फॉरेस्ट दाई फुल हार्ट इन प्रोफ्यूज स्ट्रेंस ऑफ अनप्रेमिडिएटेड आर्ट एक्चुअली अगर आप देखो तो पहले ही स्टैंडा से शेरी ने इस बर्ड की तारीफ करनी शुरू कर दी और हेल करते हैं स्वागत करते हैं इस बर्ड को ब्रिथ स्प्रेट के लिए की तरह एक खुशी का स्प्रेट मानते हैं खुशी की शक्ति या प्रतीक मानते हैं उसका स्वागत करते हैं और कहते हैं बर्ड दाउ नॉट बर्ड दाउ नेवर बर्ड ऐसा तो कभी लगता ही नहीं कि तुम बर्ड रही हो अर्थात तुम्हारा प्रजेंस एक स्प्रिट की तरह एक देवी की तरह महसूस होता है एक छोटी चिड़िया की तरह कभी महसूस तुम होती नहीं हो फ्रॉम दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट फॉरेस्ट दाई फुल हार्ट तुम जाने किस दुनिया में रहती हो ऐसा हो सकता है कि तुम हेवन में रहती हो या अगर अगर तुम हेवन में नहीं रहती हो तो नियर इट तुम इस दुनिया के नजदीक रहती होगी उस दुनिया से तुम और करती हो उड़े लती रहती हो दाई फुल हार्ट अपने मन के तुम मधुर गीतों को हम इंसानों को हमेशा सुनाती रहती हो इन प्रोफ्यूज स्ट्रेनिडिएटेड आर्ट तुम्हारी जो स्ट्रेन है तुम्हारी जो संगीत है जो तुम्हारे संगीत का प्रवाह है उस संगीत की जो मधुरता है उसका क्या मैं गुणगान करूं ऐसी संगीत है जो अनप्रेमिडिएटेड है ऐसी संगीत जो आज से पहले कभी किसी ने सोची नहीं ऐसा गीत जो आज से पहले किसी ने गाया नहीं ऐसा आर्ट नजर आता है तुम्हारे संगीत में ऐसी तुम्हारी गीत है जो सबको मोह ले सबको संबोधित कर ले और एहसास दिलाए कि वह इस दुनिया का बिल्कुल भी पर्सन है ही नहीं जैसा मैंने आपसे कहा था कि इस पोएम की ओपनिंग लाइन हेल टू दी ब्लिज स्प्रेट बर्ड दाउ नेवर बर्ड दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट फॉरेस्ट दाई फुल हार्ट यह वो लाइन है जिसको पहले नोएल कॉवर्स ने अपने प्ले द ब्लिथ स्प्रिट में यूज किया हुआ था जिसको उन्होंने 1941 में राइट किया था नाउ वी मूव टूवर्ड द नेक्स्ट हायर स्टिल एंड हायर फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर द ब्लू डीप दाउ विंगेस्ट एंड सिंगेस्ट स्टिल दाउ सोर एंड सोरिंग इज एवर सिंगेस्ट दैट्स अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन ऑफ द थॉट किस तरह से तारीफ करते हैं कवि इस बर्ड की इस चिड़िया की कहते हैं हायर स्टिल एंड हायर तुम उड़ान भरती हो जमीन पर तो नजर ही नहीं आती हो तुम्हारी उड़ान कभी जमीन की तरफ होती ही नहीं है ये ऊपर ही उड़ती चली जाती है और ऊपर ही उड़ती चली जाती है इस तरह का थॉट शेक्सपियर ने भी अपनी सॉनेट में दिया था जब वो पोयम को लिखते हैं वेन इट इज ग्रेस और वहां पर उन्होंने भी एक स्काई लार्क के बारे में बात किया था और ये कहा था कि वह लार्क चिड़िया जब सुबह आती है तो एक ऐसी उड़ान भरती है जिसकी ऊंचाई हेवेंस गेट होती है आसमां की दुनिया होती है इसी तरह की बात इन्होंने कहा हायर स्टिल एंड हायर तुम उड़ान भरती हो और उड़ती ही चली जाती हो फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट इस जमीन से तुम इस तरह से स्प्रिंग करती हो इस तरह से जाती हो लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर जैसे मानो कि तुम फायर की क्लाउड हो अर्थात धुआं हो जो जमीन से ऊपर की ओर उड़ता चला जाता है उसी तरह से तुम भी हमेशा जमीन से ऊपर की ओर द ब्लू डीप दिंगेस्ट उड़ती हुई चली जाती हो नीले सागर की दुनिया में अर्थात नीले आसमान की दुनिया की ओर एंड सिंगिंग स्टिल दोर तुम गाती रहती हो और तुम उड़ती रहती हो एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट और तुम शोर करती रहती हो तुम उड़ती रहती हो और सिंगिंग करती रहती हो अर्थात तुम्हारा उड़ना और तुम्हारा गीत का गाना दोनों साथ साथ चलता रहता है और ऐसा गीत तुम गाती रहती हो जो मधुर होता है अनप्रेमिडिएटेड रहता है इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द सन के सन ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग दाउ डोट एंड रन लाइक एंड बॉडी जॉज रेस जस्ट बिगन हे बर्ड हे चिड़िया तुम्हें चिड़िया तो कहने का मन नहीं करता है इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द सन डूबते हुए या डूबे हुए सूरज की 
जो आखिरी रोशनी गोल्डन रोशनी होती है उस सुनहरी रोशनी में चमकते हुए ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग ऐसा सूरज जब वह डूब रहा है तो उसके ऊपर खिले हुए जो बादल होते हैं जो तिरछी पड़ती हुई सूरज की रोशनी से चमक रहे होते हैं दाउड फ्लोट एंड रन तुम उस बादल के पास उस डूबते हुए सूरज की रोशनी को लिए हुए उस रोशनी से चमकते हुए बादल के पास ऐसे तुम दौड़ती हो ऐसे तुम तैरती हो जैसे कि लाइक एन अनबॉडीड ज्वाय जैसे मानो कि कोई अमर ज्वाय हो जिसका कोई बॉडी नहीं था कोई रूप नहीं था अभी उसको रूप मिला है रेस जस्ट जिसकी रेस जिसका जीवन जिसकी शुरुआत अभी अभी शुरू हुई है ऐसी शुरुआत में वह खो जाता है और उसकी मधुर गीत में उड़ता रहता है हर वक्त तुम उड़ती रहती हो द पेल पर्पल में एवन मैक्स अराउंड फ्लाइट लाइक अ स्टार ऑफ एवन इन द ब्रॉड डे लाइट Thou art unseen, but yet I hear thy shrill delight. मैं जानता हूँ the pale purple even melts around thy flight. जब तुम flight में होती हो, जब तुम उड़ती रहती हो, तो हल्के पीले रंग की रोशनी pale purple तुम्हारे चारों तरफ हर वक्त flight करती रहती है, हर वक्त तुम्हारे चारों तरफ यह रोशनी पिघलती रहती है, like a star of heaven. बिल्कुल इस तरह से जैसे आसमान में खिला हुआ जो चांद होता है इन द ब्रॉड डे लाइट जब वो ब्रॉड डे लाइट आता है तो उसके चारों तरफ जो रोशनी होती है वो उसको खो देती है वो गायब सा हो जाता है दाउ आर इन सीन उसी तरह से तुम अनसीन हो जाती हो रात के वक्त में चमकने वाला चांद दिन की रोशनी में दिखाई नहीं देता है उसी तरह से कभी कभी तुम भी नहीं दिखाई देती हो लेकिन Yet I hear the shrill delight. फिर भी तुम्हारी shrill delight, तुम्हारी तीखी जो खुशी होती है, वह मुझे हर वक्त, हर पल, हर जगह सुनाई देती है. Keen eyes are the arrows of that silver spear. कैसे तुम्हारी आवाज है? बिल्कुल वैसे ही तेज आवाज है, वैसे ही या असरदार आवाज है, जैसे कि उस चमकते हुए चांद की जो तेज पढ़ने वाली तेज इन सेंसा मन में उतर जाने वाली उतर जाने वाली जो उसकी रोशनी होती है उसी तरह से तुम्हारी ये आवाज है जो हमारे कानों में पड़ रही है इंटेंस लैंप नैरोस इन द वाइल्ड डॉन क्लियर हम जानते हैं कि यह चांद जो होता है जब बाद में ढलने लगता है इसकी रोशनी भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है क्योंकि डॉन का वक्त आ चुका होता है और अरुणोदय होते होते इस चांद की रोशनी हल्की मध्यम पड़ने लगती है लेकिन यह मध्यम पड़ने वाली रोशनी कहीं से भी कमजोर नहीं होती है कहीं से भी बेअसर नहीं होती है लेकिन एंटिल वी हार्डले सी वी फील दैट इट इज देयर हम ये जानते हैं कि जब डॉन हो जाता है अरुणोदय हो जाता है तो नजर नहीं आता है यह चांद लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि यह चांद वहां है इसी तरह से तुम्हारी आवाज कभी सुनाई देती है और अगले पल नहीं सुनाई देती है लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि तुम आसमान में रहती हो तुम्हारी आसमान में आवाज गूंज रही होती है ऑल द अर्थ एंड एयर विद बात करें जमी हो या आसमान की दुनिया हो हवा की दुनिया हो हर तरफ तुम्हारी आवाज हर तरफ तुम्हारी आवाज गूंज रही है एज वेन नाइट इज बेयर बिल्कुल उस तरह से जैसे कि जब रात बिनत बादलों की होती है फ्रॉम वन लॉन्ली क्लाउड कोई एक बादल भी नहीं होता है द मून रेन साउथ हर बीम्स उस समय चांद खिला होता है और अपनी चांदनी की रोशनी की बारिश कर रहा होता है बारिश कर रहा था वो रोशनी को एंड हेवन इज ओवर फ्लॉड और संपूर्ण आसमां ऐसा लगता है कि चांद की इस चांदनी वाली रोशनी के बारिश में डूबा हुआ सा लगता है तुम्हारा संगीत ये संपूर्ण दुनिया पर उसी चांद की रोशनी की तरफ फैला हुआ है जो अपनी मधुरता में सारे संपूर्ण संसार को आगोश में ले ले रहा है वार्ड दर्ड बी नो नॉट हे बर्ड तुम्हें समझना आसान नहीं है तुम कौन हो तुम क्या हो हम जानते ही नहीं वॉट इज मोस्ट लाइक दी कभी तुम्हें देखा भी नहीं 
क्योंकि सिर्फ तुम्हारी आवाज को सुना है तो कैसी तुम दिखती हो वह भी मैं नहीं जानता हूं फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देर फ्लो नॉट बट मैं ये एक बात कह सकता हूं कि रेनबो के क्लाउड से भी अगर इंद्रधनुष के पास रहने वाले बादलों से भी बादलों से निकलने वाली बूंद जमीन पर गिरे ड्रॉप सो ब्राइट टू सी वह ड्रॉप भी उतनी ब्राइट नहीं होगी उतनी चमकीली नहीं होगी एज फ्रॉम दाई प्रेजेंस शॉर्ट रेन ऑफ मेलोडी जैसे कि तुम्हारी प्रेजेंस से तुम्हारी उपस्थिति से रेन ऑफ मेलोडी मधुरता की बारिश होती है तुम्हारी जो बारिश है संगीत की उस संगीत के चमक की बराबरी तो इंद्रधनुष के पास बादल जो हैं उन बादलों से निकलने वाली बूंदे भी नहीं कर सकती हैं इतनी मधुर और इतनी चमकदार तुम्हारी आवाज है लाइक अ पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट हे बर्ड तुम अपने संगीत को एक गीत के रूप में नहीं करती हो विचारों से भर के देती हो बिल्कुल उस तरह से जैसे कि कोई कवि अपने थॉट के विचारों में अपने विचारों की दुनिया में विचारों की रोशनी में जो डूबा हुआ कवि होता है सिंगिंग हाइम्स अनबिडन जो अनबिडन रूप से अनंत रूप से हर वक्त हर पल सिंगिंग हाइम्स मधुर मधुर गीत को गाता रहता है भजन कीर्तन करता रहता है टिल द वर्ल्ड इज रॉट टू सिंपैथी विद होप्स एंड फियर्स इट ही नॉट और वह तब तक गीत को गाता रहता है जब तक संपूर्ण दुनिया में सिंपैथी और होप उम्मीद की किरणें ना जग जाए और दुनिया से फियर का जो डर का जो खौफ का जो एहसास है he did not, जब दुनिया उसके बारे में विचार करना ना बंद कर दे अर्थात कवि की बातें ऐसी होती हैं जो अपने विचारों में इस कदर संसार को ले सकती है और जब तक वह संसार को बदल नहीं लेता है तब तक वो इस तरह गीत गाता रहता है कि उसे सुनकर सारे लोग हर तरह के डर और खौफ से अपने आप को दूर करके उम्मीद और प्रेम की दुनिया में डुबो लेते हैं उसी तरह से तुम्हारी आवाज है तुम्हारी आवाज को सुनने के बाद डर तो कोशो दूर हो जाता है और उम्मीद मन में जगने लगती है प्रेम मन में जगने लगता है लाइक हाई बॉन्ड मेडन इन पैलेस टॉन तुम्हारी मधुर गीत ऐसा लगता है जैसे कि हाई बॉन्ड मेडन कोई बड़े खानदान की पैदा हुई कोई राजकुमारी जो अपने पैलेस टावर में डूबी हो बंधी हो सूदिंग हर लव लेडन सोल इन सीक्रेट और जो सीक्रेट और में रात के अंधेरे वक्त में आधी रात को जब संपूर्ण दुनिया सो जाती है तो अपने दुखित मन को वह सूद करने के लिए लव से परेशान अपने मन को लव से डूबे हुए अपने मन को सूद करने के लिए सुकून देने के लिए विद म्यूजिक स्वीट एज लव वो ऐसे मधुर गीत को गाती है जो इतना मधुर होता है जैसे कि प्रेम स्वयं मधुर हो विच ओवर फ्लोज हर बॉर जो सच में उसकी बावर को भी पार करके उसके रूम को पार करके उसके बगीचों को पार करके आवाज सारे वातावरण में गूंज रही होती है जो मिठास जो दर्द जो प्रेम उस आवाज में होती है उस हाई बॉन्ड मेडन की आवाज में वही मिठास तुम्हारी आवाज में नजर आती है मेरे बर्ड लाइक अ ग्लो वॉर गोल्डन इन अ डेल ऑफ ड्यू तुम्हारी आवाज उस तरह से चमकती है जैसे कि ड्यू से भरी हुई ओश से भरी हुई कोई डेल हो वादी हो और उस डेल में उस वादी में चमकता हुआ ग्लो वार्म जुगनू चारों तरफ बनी सुनहरी रोशनी को फैला रहा हो स्कैटरिंग अनबिहोल्डेड इट इज एरियल ह्यू जो अपने एरियल ह्यू अपने हवा से बने हुए रंगों को स्कैटरिंग करता रहता बिखेरता रहता है अनबिहोल्डेन बिना देखे ही एवं द फ्लावर्स एंड ग्रास हर वक्त वो बिखेरता रहता है तब भी जब वह आसमान में उड़ता है और तब भी जब वह घास और फूलों के बीच होता है विच इज क्लीन फ्रॉम दू जैसे अपने नजरों से दूर कर देता है अर्थात जैसे कि ग्लोवार घास के अंदर दबा हो तब भी वो जुगनू अपनी रोशनी निकालता है और बाहर निकले तो भी लेकिन बाहर निकलता तो हम देख सकते हैं घास के अंदर दबा रहता हम देख नहीं पाते हैं उसी तरह से हर वक्त तुम्हारी मधुर संगीत चलती रहती है अपनी चमक बिखेरती रहती है कभी तो हम उसको सुन लेते हैं कभी उसको सुन नहीं पाते हैं दिखती हो तो भी गाती रहती हो नहीं दिखती हो तो भी गाती रहती हो लाइक रोज एम्पावर्ड इन इट्स ओन ग्रीन लिप्स तुम उस तरह से हो जैसे कि कोई रोज हो 
जो अपने खुद ही हरियाली भरी हुई लीव्स में एम्पावर्ड होता है घिरा रहता है बाय वॉर्म वाइंड्स दी फ्लावर और कुछ समय के बाद वही जो फ्लावर होता है वह वार्म वाइंड जब गर्म हवाओं के झोंके चलने लगते हैं तो उसकी पत्तियों को तो बिखेरते ही हैं साथ ही साथ उस फ्लावर को भी डी फ्लावर कर देता है उजाड़ देता है टिल द सेंटेड लीव्स लेकिन वह रोज आखिरी वक्त तक जब तक वह पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता है तब तक वह सेंट देता रहता था पत्तियों से छुपा रहे तो भी अपने मधुर अपने मधुर महक को देता है और पत्तियों के बाहर आ जाए जमीन पर बिखर के गिर जाए फिर भी वो मधुर महक देता रहता है और मेक्स पेंट चिल विद टू मच स्वीट विद दो और अपने मधुरता के एहसास उन हैवी थीव्स अर्थात मधुमक्खियों और भौरों को हमेशा ही फेंट करता रहता है मधुहोश करता रहता है बेहोश करता रहता है अपने मधुर से उसी तरह से मधुहोश और बेहोश कर देने वाली तुम्हारी आवाज है साउंड ऑफ बर्नल शॉर्ट ऑफ द ऑन ट्विंकलिंग रास हे बर्ड हमारी दुनिया में वर्णन की जो शार आती है बसंत की जब बारिश आती है और उसकी टिप टिप करती हुई बूंदे जब घास पर गिरती हैं तो वह ऐसे चमकती है सूरज की रोशनी पड़ने पर जहां मानो जमीन पर तारे टिमटिमा रहे हो रेन अवेकेंड फ्लॉर्स कभी जब बारिश हो और मुरझाए हुए फूलों को बारिश जब जगा देती है ऑल दैट एवर वॉज एवर वॉज जॉयस क्लियर एंड फ्रेश हर वो चीज हमारी दुनिया में जो कभी ज्वाइस थी खुशियों से भरी थी क्लियर थी स्पष्ट थी एंड फ्रेश और मधुर थी तरोताजा थी डाइंग म्यूजिक डस सर पास हम तुम्हारी म्यूजिक की क्या बात करें तुम्हारी म्यूजिक की सारी मधुर सारी तरोताजा और फ्रेश दिखने वाली चमकने वाली घासों की खूबसूरती हो या बसंत की बारिश की खूबसूरती हो या मधुर फूलों की खूबसूरती हो सारी खूबसूरती से वह तुम्हारी संगीत सरपास आगे निकल जाती है टीचर्स स्प्रिट और बर्ड अब तुम्हें स्प्रिट में कहूं या तुमको मैं बर्ड कहूं जो भी तुम हो टीच अस हमें कुछ सिखाने का काम करो हमें भी कुछ बताने का काम करो कुछ हम हाँ जानना चाहते हैं तुमसे है बर्ड की वाट स्वीट स्वीट थॉट्स और दाइन हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे वो कौन से स्वीट थॉट हैं कौन से वो मधुर विचार हैं जिसकी वजह से तुम ये मधुर गीत गाती हो आई हैव नेवर हर्ड प्रेज ऑफ लव और वाइन दैट पैंटेड फोर्थ ऑफ फ्लड ऑफ रेप्चर सोडी वाइन मैंने निश्चित तौर से प्रेम और वाइन शराब की तारीफ में कवियों को गाते हुए सुना है लेकिन मैंने कभी ऐसा गीत कोई नहीं सुना चाहे प्रेम की तारीफ में रहा हो या शराब की तारीफ में रहा हो जो ऐसी रैप्चर हमको दे ऐसी खुशियों की फ्लड दे बाढ़ दे जो तुम्हारी खुशियों की बाढ़ से आगे निकल सके जो तुम्हारी मधुर गीत कि खुशियों को जो भी तुम्हारा खुशी देता है उस खुशी से आगे निकल सके ऐसी कोई गीत हमारी दुनिया में ना तो लव की तारीफ में लिखी गई है ना वाइन की तारीफ में लिखी गई है कोरस हाइमेनियल और ट्रम्फिन चाहे हमारे यहां मधुर गीत होते समूह में भी गीत होते हैं कभी कोरस हाइमेनियल होता है विवाह के गीत होते हैं और कभी ट्रम्फल चैंट होता है जीत की खुशियों में गीत गाए जाते हैं निश्चित तौर से मधुर होते हैं लेकिन इन गीतों को मैच विद नाइन अगर तुम्हारे मधुर गीत से इनको मैच किया जाए मिलाया जाए वुड बी ऑल बट एन एम टी वॉन्ट तो ऐसा लगेगा कि हमारी दुनिया का ये जो हाइमिनल सॉन्ग है या जो ट्रम्फल सॉन्ग है वह एम टी वॉन्ट हो जाएगा खाली घड़े की तरह हो जाएगा खोखला हो जाएगा अ थिंग वेयर इन वी फील देर इज सम हिडन वॉन्ट ऐसा गीत लगेगा कि हमारा गीत जो है उसमें कुछ हिडन वांट रहे कुछ कमियां रह गई हैं जबकि तुम्हारे गीत में कोई वांट कोई कमी नजर नहीं आती है व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन्स ऑफ वो कौन से ऑब्जेक्ट हैं ऑफ दाई हैप्पी स्ट्रेन कि तुम्हारी ये जो हैप्पी स्ट्रेन है मधुर गीत है उसका उद्देश्य क्या है ये कहां से अपने उद्देश्य को लेकर आते हैं वाट फील्ड और वेब्स और माउंटेन्स कौन सी दुनिया में तुम रहती हो जमीन पर रहती हो वेब्स सागर की दुनिया में रहती हो माउंटेन्स पर्वतों की दुनिया में रहती हो किस दुनिया से तुम 
ये खुशी के मधुर गीत लेकर आती हो वाट शेप ऑफ स्काई और प्लेन कौन सा वो आसमां है जिसके नीचे तुम रहती हो क्या उसका शेप है कौन सा वो मैदान है जिसके ऊपर तुम रहती हो क्या उसका शेप है क्या सच में वही जमी है वही आसमान है जिस पर हम रहते हैं वाट लव ऑफ दाइन वो कौन सा प्रेम तुमने किया है जिस प्रेम में दुख नहीं है और तुम मधुर गीत गाती हो वाट इग्नोरेंस ऑफ प्रेम और प्रेम करने के बाद तो दुख स्वाभाविक होता है लेकिन तुम्हारा प्रेम कैसा है जिसने तुम्हें दुख नहीं दिया बल्कि यह मधुर एहसास दिया है विद क्लियर की ज्वाइंस लैंगर काउंट भी तुम्हारी जो क्लियर की ज्वाइंस मिलती है स्पष्ट खुशी मिलती है उसमें कहीं पर भी लैंगर आलस जैसी कोई चीज नजर ही नहीं आती है शेडो ऑफ एनोयस नेवर के मियर दी तुम्हारी म्यूजिक को सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे एनोयंस तो छोड़ो गुस्सा छोड़ो गुस्से की परछाई भी तुम्हारे नजदीक कभी नहीं आई थी दाउ लफ्ट तुम प्रेम तो जरूर करती हो बट नेवर नो लव सच 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 दी लेकिन कभी भी तुम प्रेम के दुखित एहसास को कभी नहीं जान पाई अर्थात प्रेम करने के बाद जो दुख मिलता है उसे तुम कभी नहीं महसूस कर पाई क्या प्रेम था तुम्हारा जो तुमको खुशियां दे गया वेकिंग और स्लीप डेथ मस्टी तुम कभी जगती हो कभी सोती हो चाहे जब हो चाहे सो हर वक्त तुम डेथ को डीम करती रहती हो मृत्यु को समझती रहती हो थिंग्स मोर ट्रू एंड डीम देन वी और तुम्हारी फिलोसफी तुम्हारी जो सोच है वह सोच हम मॉडल हम इंसानों की सोच से ज्यादा ही ट्रू होती है ज्यादा ही सत्य होती है और ज्यादा ही गहरी होती है क्योंकि हम इंसान जब सोचते हैं थोड़े आलसी और स्वार्थियों के सोचते हैं तुम्हारा जो मृत्यु के प्रति नजरिया है वह इस स्वर्ग स्वार्थ से दूर है हाउ कुड दाई नोट फ्लो इन सच ए क्रिस्टल इन आज तक समझ में नहीं आया कि तुम्हारी ये जो नोट्स तुम्हारी जो संगीत का ये प्रवाह है कैसे ये क्रिस्टलिन स्ट्रीम में चमकती हुई धारा में बहता रहता है वे लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर वॉच इज नॉट हे बर्ड तुम्हारा दोष नहीं है हम इंसानों की दोष है क्योंकि हमारी आदत है वे लुक बिफोर एंड आफ्टर बहुत हम आगे की दुनिया के बारे में सोचते हैं बहुत बीती हुई दुनिया के बारे में सोचते हैं पाइन फॉर वॉट इज नॉट और ऐसी चीजों को लेकर पाइन करते हैं तड़पते हैं वॉट इज नॉट जो होती ही नहीं जो होती है उनकी कदर नहीं करते हैं जो नहीं होती उनके लिए तड़पते हैं हमारे दुनिया में तो जो होता है सबसे अच्छी जो मुस्कान और हसी होती है उसमें भी कुछ पेन कुछ दर्द तो जरूर होता है आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग और दोस्त हम इंसानों की दुनिया ही अजीब है इस दुनिया का जो सबसे मधुर गीत होता है उसमें मधुरता नहीं होती है इनफैक्ट उसमें खुशियां नहीं होती है वह दुख के विचारों से भरा हुआ गीत होता है तुम्हारा गीत सुख से विचारों से भरा हुआ है फिर भी मधुर है हमारी दुनिया के जो मधुर गीत होते हैं वो दुख के विचारों से भरे होते हैं अगर हम अपनी दुनिया में प्राइड को हेट को और फियर को स्कॉन कर सके नफरत कर सके थिंग्स नॉट टू शेड टियर फिर भी अगर मान लो कि हम ऐसी एक थिंग थे एक ऐसी वस्तु थे जो आंसू बहाने के लिए यहां पैदा नहीं हुए थे आई नो नॉट हाउ दी एवर शुड कम नियर मैं फिर भी नहीं समझ पा रहा हूं कि कैसे हम तुम्हारे ज्वाय के नियर कभी आ पाएंगे तुम्हारे ज्वाय की बराबरी तो छोड़ो तुम्हारी खुशी के करीब भी कभी हम आ पाएंगे बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड हमारी दुनिया में जो संगीत है डिलाइटफुल साउंड है उसके लिए जो हमने मेजर मापदंड बना रखे हैं उन सारे मापदंडों से बेटर बेहतरीन बेटर देन ऑल ट्रेजर्स दैट इन बुक्स आर फाउंड हमारी किताबों में जो ट्रेजर रूपी समृद्धि रूपी जो विचार भरे हुए हैं उन सारे विचारों से भी खूबसूरत और बेहतर स्किल टू पोएट वर्क सच कहूं तो तुम्हारी स्किल तुम्हारे कभी जो गुण है तुम्हारा जो कुशलता है वो कवियों की तरह है ऑफ़ द ग्राउंड मैं ये समझ गया हूं कि तुम इस दुनिया को स्कॉर्ड करती हो इस दुनिया से अपने आप को दूर रखती हो दुनिया के वास्तवों से दूर रखती हो इसलिए तुम खुश रहती हो टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो हे बर्ड 
तुम वो आदि खुशी बता दो संपूर्ण खुशी के राज मत दो आदि खुशी के ही राज बता दो जो तुम्हारे ब्रेन में है जो तुम्हारे दिमाग में तुम जानती हो सच हारमोनियस मैडनेस फ्रॉम माय लिप्स वुड फ्लो मैं तुमसे वादा करता हूं कि तब मेरे लिप्स से मेरे होठों से ऐसी ही हारमोनियस ऐसी ही मधुर संगीत फ्लो करेगी एंड द वर्ल्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ और तब यह संपूर्ण दुनिया मेरी भी आवाज को मेरे संगीत को सुनेगा जैसे मैं आज तुम्हारी मधुर गीत को सुन रहा हूं अर्थात अगर तुम अपने खुशियों के राज और ये मधुर संगीत का राज मुझे सुना सकोगे तो निश्चित तौर से यह वर्ल्ड भी मेरी मधुर संगीत को सुनेगा और वह भी तुम्हारे जैसे मैं तुम्हारे संगीत में खो जाता हूं वैसे वह मेरे संगीत में खो जाएगा निश्चित तौर से संपूर्ण दुनिया पीवी शैली की इस लिरिकल क्वालिटी में खो चुका है अनडाउटेडली हम भी खो चुके हैं कि इंपॉर्टेंट लाइफ में जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए भी फिलोसफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग अस कीप वॉचिंग इंग्लिश किंगडम कटरा प्रयागराज एंड कॉन्टेक्ट नोट्स एंड क्लासेस थैंक यू थैंक यू वेरी मच